Hi students, welcome to Shiju's educational channel. In the number discuss on the 10th CBC Mathematics, chapter 1, real numbers like a question. First question, sum of a rational and irrational number is always dash number. Rational number ni rational number ni sum on the this type of number is irrational number. The sum of irrational and irrational number is irrational number. Sum of irrational and irrational Second question. Any three consecutive integers are always divisible by dash. Any three consecutive integers are always divisible by 6. The answer is 6. Any three consecutive integers are divisible by 6. Next question. If P is a prime number, then root P is always dash. P is a prime number, root P is an irrational number. Okay. P is a prime number, then root P is always irrational number. Fourth question. The total number of factors of a prime number is dash. Total number of factors of a prime number is dash. 2 IQ. Answer total number of factors of prime number. Ne? Total number of factors mana 2 on a number 1 IQ mother ne? factors I to area. So uh, total number of factors of a prime number is 2 IQ. Fifth question. The product of two consecutive natural number is always dash. Product of two consecutive Natural number is always an even number. Answer even number. Anna. Product of two consecutive natural number is always an even number. Next question. Pi is a dash number. Pi is a dash number. Pi is a dash number. Irrational number. Anna. Pi is a irrational number. Okay. Seventh question, the sum of two rational numbers is dash. Sum of two rational numbers. Then the rational number is sum of the problem. One rational number I reckon. Answer up and then a rational number. The sum of two rational numbers is a rational number. Next question, the product of two rational numbers is dash. Then the rational number of product of problem and the irikim, rational number and the irikim. So the product of two rational numbers is a rational number. Next question. HCF of AB. AB is the number of HCF. We have 12. That is why A and B is the number of the number of the product. That is 1500. Then LCM of AB in the Anana Kananda. Okay. HCF of AB is equal to 12 and A into B is equal to 1500. Then LCM of AB is equal to dash Nana. Well, for relation under product of numbers is equal to HCF into LCM. Product of numbers is 1500. HCF and the Nana Tender 12 with Anna Tender. Equation to substitute here. In the LCM and the Kana. So, we will uh, substitute the values. The product is 1500 that is equal to uh, HCF is 12 into LCM. So, LCM is 1500 divided by 12. So, we will divide the 125. So, LCM is 125. Next problem LCM of Smallest prime number and smallest composite number is dash. The smallest prime number name, smallest composite number name, LCM at the end of the show. smallest prime number is 2. That is the smallest composite number is 4. Okay, that is 2 and 4 and LCM is 4. So LCM of 2, 4 is equal to 4. Questioning LCM of smallest prime number and smallest composite number. LCM of 2, 4 is 4. 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഡാഷ് നേരത്തെ എൽ സി ആണ് കണ്ടത് ഇവിടെ കാണുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ആണ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എന്തിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പറിന്റെയും സ്മോളസ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിന്റെയും എച്ച് സി എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ് ടു ആണെന്ന് അറിയാം സ്മോളസ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്താന്ന് പറയാം ഫോർ ആണെന്ന് പറയാം സോ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ടു കോമ ഫോർ എന്താണ് ടു ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ടു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ഇപ്പൊ പി എം ക്യു എന്ന് പറയണത് ടു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും പി ക്യുവിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം പി ആൻഡ് ക്യുവിന്റെ എച്ച് സി എഫും കാണണം എൽ സി എമ്മും കാണണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കാണണം നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് പി ക്യു പി യും ക്യുവും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് എൽ സി ആണ് എൽ സി എം ഓഫ് പി ക്യു പി യും ക്യുവും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എൽ സി എം ഓഫ് പി കോമ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് പി ക്യു നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ ദെൻ ഫൈൻ ദർ എൽ സി എം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ അറിയാം എന്താ റിലേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ എച്ച് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കുന്നു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൺ സെവൻ എന്ന് വരും സോ എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ടു വൺ സെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഈസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ദർ എൽ സി എം യു ഡാഷ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലെ അതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ആണ് അവിടെ എച്ച് സി എഫ് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൽ സി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക സെവൻ സിക്സ്റ്റ